എല്ലാവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സൂപ്പർ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കയറുകയാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഡേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗിനോമെട്രി ഓക്കെ പഠിത്തം ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ലൈവായിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റേത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ട് മാക്സിമം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിഗിനോമെട്രി ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ലൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചോണം നല്ലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസുകളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈസി ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ ഇതൊന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് പിന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് തരും ഓക്കെ കമൻറ്റൊക്കെ പിന്നെ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് കോഡ്രൻസ് ആണ് എന്താണ് കോഡ്രൻസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും എന്നാൽ എളുപ്പമൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ടു ആക്സസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് ഐറ്റ് ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ വി ഗെറ്റ് ഫോർ പാർട്സ് ദ ആർ കോൾഡ് കോഡ്രൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സസുകൾ മീൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പാർട്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവരെ വിളിക്കാനുള്ള പേരാണ് എന്ത് ക്വാഡ്രൻസ് ഈ ക്വാഡ്രൻസുകളെ ആംഗിൾസുകളുടെ വേരിയേഷൻ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് തേർഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് വേരിയസ് ഫ്രം സീറോ ടു നയൻറ്റി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ സീറോ തൊട്ട് നയൻറ്റി വരെയാണ് ആംഗിളിൻ്റെ വേരിയേഷൻ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ വൺ എയ്റ്റി ടു ടു സെവൻറ്റി ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ ടു സെവൻറ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഏത് ക്വാർട്ടറിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് ബിക്കോസ് നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഏത് ക്വാർട്ടൻ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൻ അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ദൻ ഇവിടെയാണ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടൻ്റെ അപ്പോൾ ചില ആംഗിളുകളെ കണ്ടാൽ ഏത് ക്വാർട്ടൻ്റാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടെ ആയി ഇനിയും നമുക്ക് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും ഓരോ ട്രിഗിനോമെട്രി ഫങ്ഷൻസുകൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളതുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൻ ഇൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൻ ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ട്രിഗിനോമെട്രി ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് കോസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ടാൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൾസുകൾ എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓൾ ആർ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളതിന് ഇനി നമ്മൾ ഷോർട്ടിൽ എ എന്നങ്ങ് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇൻ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൻ സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൊസിക് ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് സൈൻ പോസിറ്റീവ് കോസ് നെഗറ്റീവ് ടാൻ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എന്നാണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ തേർഡ് ടി എ ടാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ടാൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് കോസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടി എന്ന് ഇടുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൻ സൈൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് കോസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ടാൻ നെഗറ്റീവ് അവിടെ നമ്മൾ സി എന്ന് ഇടുന്നു അപ്പോൾ എ എസ് ടി സി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാർട്ടറുകളിലും ആരൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടെ ഒന്നുകൂടെ അറിയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി മൈനസ് ഒന്നും ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഒന്നും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കേ സീറോ ടു നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണല്ലോ അപ്പം നയൻറ്റി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നിന്ന് ഇത്തിരി കുറ
നമുക്ക് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ലൈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അഞ്ച് പേരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് അതർ ഫൈവ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് സൈൻ എക്സിനെയോ ടാൻ എക്സിനെയോ കോസ് എക്സ് ആരെങ്കിലും വരും ഒരാൾ തന്ന ബാക്കി അഞ്ച് പേരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സൈൻ എക്സിനെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിനെ തന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി നോക്കിയാണം സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സൈൻ എന്ന് പറയും ഏത് സൈഡ് ബൈ ഏ സൈഡാണ് ആ എളുപ്പമെന്ന് ഓർത്തേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ആരും എഴുതണം ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന സൈഡിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആരാണ് ഇല്ലാത്തത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓപ്പോസൈഡ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഈ സിക്കൽ ടു ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും കിട്ടി എല്ലാ സൈഡും കിട്ടി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങോട്ട് തകർത്താൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ് എക്സ് ആണ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് വാട്ട് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഫോർ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈസ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് ആ എക്സ് ലൈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ കോസ് ഈസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സൈൻ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടാൻ എക്സ് ടാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് വട്ട് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ത്രീ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് തലേ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയായിരുന്നു ഫോർ അവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം തേർഡ് കോട്ടൻ്റെ ആണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ അവിടെ ടാൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കോട്ടനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ആൻസറിന് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈനായി കോസായി ടാനായി നെക്സ്റ്റ് കൊസ്വിക്ക് എക്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ സൈൻ എക്സിൻ്റെ റെസീവ് ബ്രോക്കൽ എഴുതിയാൽ മതി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സി കെ എക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഡോ സി ബ്രോക്കൽ കോസ് എക്സിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആൻഡ് കോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻ എക്സിൻ്റെ റെസീവ് ബ്രോക്കൽ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും എക്സാമിന് ഇതിപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ആണ് തന്നത് ചിലപ്പോൾ ടാൻ എക്സ് തരാം സി കെ എക്സ് തരാം ആരെ തരാം ഓക്കെ ആരെ തന്നാലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ സി കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വന്നു മൈനസ് ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഇൻ തേർഡ് കോട്ടൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് അതർ ഫൈവ് ട്രിഗ്നോമീറ്റർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സി കെ ആണ് തന്നത് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സൈഡ് ബൈ സൈഡാ എളുപ്പം പറ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടോട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതണം ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആരാണ് തേർട്ടീന് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ മൈനസിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ദിസ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇല്ലാത്ത സൈഡ് ഏതാണ് ഓപ്പോസ് സൈഡ് ഈ സീക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് adjacent side square that is root of 13 square that is 169 minus 25 root of 144 answer is 12 okay അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡുകൾ എടുത്ത് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എത്ര ആയിരുന്നു ഫൈവ് ആണ് ഈ നെഗറ്റീവിനെ നമ്മൾ സൈഡ് വൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സൈഡായി ഇനി ഓരോരുത്തരെയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈൻ എക്സിനെ വേണോ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് What is opposite here? നമുക
സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വലിയ ഡിഗ്രീസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ചെറുതാക്കി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ടാണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവരുടെയൊക്കെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് വാല്യൂസുകളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഈ നാല് പേരെ ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കിട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ നാല് പേര് ഓപ്പറേറ്റർ ഈ നാല് ഓപ്പറേറ്ററിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസോ ടു സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസിലോ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ കോസിലോട്ട് മാറും കോസ് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് മാറും സൈനിലോട്ട് മാറും ഈ രണ്ട് ഡിഗ്രീസുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെയാണ് ടാൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും കോട്ടാണ് കോട്ട അപ്പോൾ തിരിച്ച് എന്താണ് ടാൻ അപ്പൊ സിക്കും കൊസിക്കും തമ്മിലാണ് മാറ്റം സിക്ക് കൊസിക്കിലോട്ട് മാറും കൊസിക്കിലാണെങ്കിൽ സിക്കിലോട്ട് മാറും ഈ രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഈ രണ്ട് പേരിലുമാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാറില്ല സൈനില തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ആൻസറും സൈനിലോട്ട് തന്നെ കോസിലാണെങ്കിൽ ആൻസറും കോസിലോട്ട് തന്നെ ടാനിലാണെങ്കിൽ ടാനിലോട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് അപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഡിഗ്രീസുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തോണം വൺ എയ്റ്റി ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ ടേബിൾ വേണം വൺ എയ്റ്റി പ്ലസും ടു സെവൻറ്റി മൈനസും ഒക്കെ ഏത് കോട്ടൻ്റ് ആണെന്നൂടെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിലേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ഷമയോട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനൊന്നും അത്ര രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധി എഴുതുന്ന അങ്ങോട്ട് മെനക്കെട്ട് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ട്രിഗ്നോമീറ്ററെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടഫാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സമയം എന്തായാലും ചിലവഴിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വാല്യൂസുകളൊക്കെ എളുപ്പം എഴുതിക്കാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സൈൻ കോസ് ടാൻ ഇവിടെ നമുക്കിത് പൈ ബൈ സിക്സ് ഇത് പൈ ബൈ ഫോർ ഇത് പൈ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇത് വൺ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഇത്രയും വാല്യൂസുകളോടൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൈൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് ഈ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി അതിലും മേളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും രണ്ട് തവണയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര ആയി കഴിഞ്ഞു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതായി നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനോട് എത്ര കൂടെ ചേരണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൂടെ ചേർന്നാൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആവും ദോർ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നോക്കി ത്രീ സിക്സ് ആണല്ലോ ത്രീ സിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് സൈൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതാണ് റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല സൈൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് വരും വേറെ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റിയിലും ത്രീ സിക്സിലും പ്രോഡക്റ്റിന് ചെയ്താൽ മതി വലിയ ഡിഗ്രീസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ സിക്സ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ സൈൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത്
ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതിനുള്ളിൽ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടോ നോക്കിക്കുമ്പോൾ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എത്ര ടൈംസ് ആ ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയി കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് പറ്റും ഓക്കെ പ്ലസ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആകാൻ ഇനി ഒരു അറുപതിൻ്റെ കുറവിടെ മതി പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട സൈൻ എഴുതുക അറുപത് എഴുതുക പ്ലസ് ഇടുക ഓക്കെ സൈൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എന്തുകൊണ്ടോ ഫൈവ് ടൈംസ് ത്രീ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് തവണ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് 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 ഫസ്റ്റ് കോണ്ടർ ചാടുന്നു ഇൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിൽ ഓൾ ആർ പോസിറ്റീവ് ദർ ഫോർ സൈൻ സിക്സ് സൈൻ സിക്സ് ഇക്കൽത്ത് എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിയും ചെയ്തു ഒരു റേഡിയനെയും ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാവാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇയാൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും നണ്ട ടേബിളോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ കോസ് ഓഫ് പൈ പ്ലസ് എക്സ് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് ഇതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ദിവസം എക്സാം ചോദിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോണം കോസ് ഓഫ് പൈ പ്ലസ് എക്സ് കോസ് ഓഫ് പൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ എത്ര ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയണം പൈ എത്ര ആയിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല അറിയാമല്ലോ വൺ എയ്റ്റിയിലും ടു സെവൻ ത്രീ സിക്സിയിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഒരു പൈ ബൈറ്റ് ഉണ്ട് പൈ ബൈറ്റ് നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റേ ഇത് പയ്യ ഇത് പയ്യ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് പൈ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഓരോന്ന് ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം കോസ് ഓഫ് പൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ആകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ആര് തന്നെയാണത് കോസ് എക്സ് കാരണം പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതണം ഇനി പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ലൈസ് ഇൻ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഏത് കോട്ടൺ തേർഡ് ഇൻ തേർഡ് കോട്ടൺ കോസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ടൈമിന് ആൻസർ ഇട്ടി മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് കോസിനുള്ളിൽ മൈനസ് വന്നാൽ പുറത്ത് വരില്ല അത് ആര് തന്നെയാണ് കോസ് എക്സ് മൈനസിന് പിന്നെ എങ്ങും കാണത്തില്ല പുറത്തും കാണത്തില്ല അകന്ന് കാണത്തില്ല എങ്ങും കാണത്തില്ല പക്ഷെ സൈനുള്ളിൽ മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് കംസ് ഔട്ട് സൈഡ് ടാനുള്ളിൽ മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് കംസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ പക്ഷെ കോസിനുള്ളിൽ വന്നാൽ വരില്ല ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ കോസ് എക്സ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് സൈൻ ഓഫ് പൈ മൈനസ് എക്സ് സൈൻ ഓഫ് പൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും പയ്യ വൺ എയ്റ്റിയാ വൺ എയ്റ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആര് തന്നെ എഴുതാം സൈൻ എക്സ് തന്നെ എഴുതാം ബട്ട് പയ പൈ മൈനസ് എക്സ് ഏത് കോർഡിനാന്ന് എളുപ്പം ചിന്തിച്ചേ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെടും അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ സമയം തരുന്നു കേട്ടോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മീൻസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ലൈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ അതങ്ങോട്ട് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് കോസ് ഫൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് കോസ് ഫൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈ ബൈ ടു മീൻസ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഓക്കെ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും കോസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാ മാറും നോക്കിക്കുക കോസ് ആണെങ്കിൽ സൈനിലോട്ട് സൈൻ ആണെങ്കിൽ കോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തെങ്കിലും എഴുതേണ്ടത് സൈൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതണം ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് മീൻസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ലൈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ കോസ് ഈസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സൈൻ ആണ് സൈനെ നോക്കിയോണ്ടല്ല നമ്മൾ ചിഹ്നം കൊടുക്കേണ്ടത് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കോസിനെയാണ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ മൈനസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്ക രണ്ട് മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആയി ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ആരാണത് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ആൻസർ ആരാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് ബൈ സൈൻ കോട്ട് കോസ് സ്ക്വയർ